அஸ்லாம் வலைக்கும் அரிசி மாவை வச்சு நிறைய ரெசிபி செய்யலாம் இன்னைக்கு வந்து சிம்பிளா ரெண்டு ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப வந்து கார குளக்கட்டைக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து துருவண தேங்காய் ஒரு கப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிள்ளையில காஞ்ச மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து கடலை பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்க இது வந்து தாளிச்சுட்டு நம்ம அந்த கொழக்கட்டை மாவு ரெடி பண்ணதும் அதுல நம்ம போட்டு நம்ம பிசையணும் பத்த வச்சுட்டோம் எவ்வளவு மாவு எடுக்கமோ அப்ப ஒரு கப்பு மாவுனா அதே மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு கப்பு தண்ணி ரெண்டு கப்பு மாவு எடுத்தா ரெண்டு கப்பு நம்ம தண்ணி எடுக்கணும் இது ரெண்டு கப்பு மாவு ரெண்டு டம்ளர் இருக்கும் இந்த மாவு தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சதும் நம்ம மாவு போட்டு அதை கிளறிடலாம் இப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் இந்த தண்ணியில விட்டுறணும் அப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சதும் நம்ம அந்த இடியாப்பம் எல்லாம் ரெடி பண்ணும் போது நல்லா தண்ணி கொதிக்கும் அப்ப மாவை போட்டு கிளறி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அத வந்து அச்சில புளிவாங்க அதே மாதிரிதான் இந்த குளக்கட்டைக்கு மாவு இது தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா அந்த தண்ணி கொதிச்சுட்டு இப்ப அடுப்ப குறைச்சி வச்சுட்டு இந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு நம்ம கிளற வேண்டிதான் நல்லா அந்த மாவை கிளறிட்டு நம்ம வந்து காரக்குளக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மாவு ரெடி ஆயிட்டு இப்ப வந்து இந்த மாவுல நம்ம இந்த கார குளக்கட்டைக்கு தாளிச்சு விட்டுடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் சீரகம் கொஞ்சம் சீரகம் சீரகம் போட்டோம் கடுகு கொஞ்சம் மிளகு என்ன நல்லா சூடானதும் கடுகு அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் மிளகு எல்லாம் தாளிச்சோம் அதோட கடலை பருப்பு கொஞ்சம் போட்டோம் உளுந்தம் பருப்பு இப்ப கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையில கருவேப்பிள்ளையில அப்புறம் வந்து காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா அரிசி மாவுல நம்ம சேர்த்து உருண்டை குடிக்கணும் குளக்கட்டைக்கு உருண்டை குடிச்சு நம்ம வந்து அரிசிட வேண்டியதான் அரிசி மாவுல கட்டிடலாம் மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த உளுந்தம் பருப்பு தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இட்லி கொப்பரையில அந்த உருண்டையை வேக வச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்க வந்து வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளையில வெங்காயம் அப்புறம் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தேவையான உப்பு இதுதான் உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்டு மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் கொத்திக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் சூடாயிட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கருவேப்பிள்ளை இல கொத்தமல்லி இல பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு எண்ணெயிலே நல்லா வளர்த்தணும் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நல்லா வதங்கினாலும் நம்ம வேக வச்சு உருளை கொடுங்க இதோட சேர்த்தோம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நல்லா வதங்கிட்டு இப்ப வந்து வேக வச்ச உருளை கிழங்க இதோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மாவோட வச்சு கவர் பண்ணி அமிக்கணும் 
இப்போ வந்து அந்த மாவில் நடுவில் அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை வச்சுட்டு இதை அப்படியே இந்த மாவை வந்து கவர் பண்ணிட வேண்டிதான் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மடைக்கிற வேண்டிதான் நல்லா மடக்கி வேக வச்சிடணும் இட்லி கொப்பனையெல்லாம் இந்த உருண்டையை வேக வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்ந்த மசாலா சேர்ந்த கொழக்கட்டையும் நம்ம இதில் வேக வச்சிடலாம் வேக வச்சுட்டு மூடி போட்டுடலாம் வேகட்டும் உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்டு மசாலா ஸ்டஃப்டு கொழக்கட்டை அப்புறம் வந்து கார கொழக்கட்டை ரெடி ஆகிட்டு இதுக்கு வந்து நான் வேர்க்கல்ல சட்னியை அரைச்சிருக்கேன் தேங்காய் சட்னி நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கு செஞ்ச ரெண்டு டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் போடுங்க நான் மறக்காமல் ஜமிலா அழிக்கிச்சேனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்